ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಐದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮಹಾವೀರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು ಮೂರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿವೆರಡು ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಸರ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಶೋಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ತಡ ಮಾಡೋದು ಮೇಡ ಮನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ರೀಸಸು ಮತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸರಿನ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕುಡ್ ಕಮ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೈಫಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ರೈಫಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ನ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ ಇಂದ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರೈಫಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಡಬ್ಬ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ ಗೆ ಮುಚ್ಚಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮುಚ್ಚಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮುಚ್ಚಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮೌತ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮುಚ್ಚಲ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏಟಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಚಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೂಮರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೂಮರ್ ರೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ರೂಮರ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ರೂಮರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀಸ್ ನ ಕೌ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಪಿಗ್ ಸಾರಿ ಕೌ ಮತ್ತೆ ಪಿಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಮರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೂಮರ್ ದಟ್ ಈ ಗ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಕೊಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕೊಬ್ಬಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೌ ಮತ್ತೆ ಪಿಗ್ ಕೌ ಮತ್ತೆ ಪಿಗ್ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾರು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೌ ಬಂದು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರು ಹಿಂದೂಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೀಕ್ರೆಡ್ ಇದು ಕೌ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಸಿ ಕೌ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಂತ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಾಮಧೇನು ಗೋಮಾತ ಲೈಕ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಹಸುನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಸುವಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರೀಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವಿಂದ ತೆಗ್ದಿರೋ ಕೊಬ್ಬಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರೀಸ್ ನ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಮುಟ್ತೀವ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಹಿಂದೂ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಗ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪಿಗ್ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪಿಗ್ ಪದ ಹೇಳದೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮುಟ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಕೌ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಪಿಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಫಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಇದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹೆಸರು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಈ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾರ ನೀನ್ ಈ ರೈಫಲ್ ಯೂಸ್ ಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ರೈಫಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಅಂಡ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಟು ಬಿ
ಸಿ ಇದು ಇದು ಇದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಸಹಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೈನ್ಯ ಸಹಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲಸ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲಸ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದರ್ ಸಾರಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಸಹಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೂ ಇದೊಂದು ಅಹ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಪೀಚ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಇದು ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ ಮಧ್ಯ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಬಹುದು ಹೂ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಸ್ ದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಲಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಡಾಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಇನ್ ದರ್ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವ್ ಫ್ಲಾಬ್ಸ್ ನ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ ಆಗೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವ್ ಫ್ಲಾಬ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಈ ತರ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಾಜ ಆಗೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ರಾಜಂದಿರು ಅಹ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ರಾಣಿಂದಿರಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝಾನ್ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಝಾನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್ ಝಾನ್ಸಿ ಸತಾರ ಆಯ್ತಾ ನಾಗ್ಪುರ್
company rule end date company rule end date serina then crown rule began ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ನನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ದ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ವೀನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ರೌನ್ ರೂಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಸೊ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ ಇಂಡೆಡ್ ಕ್ರೌನ್ ರೂಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಮಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನೋರು ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ Bengal, Governor General of Bengal became Viceroy of India. So, Governor of General, our game and the matter, Viceroy of India and the matter. Then, either the first Viceroy, one mark to kill about who was the first Viceroy of India. I mean, first Viceroy, Yaro Antandre, Lord, uh, in the critic, Canning, Lord Canning. So, Lord Canning became the first Viceroy of India. Amele, in the doctrine of lapse was removed. And the doctrine of lapse in it, uh, introduced by Lord Dalhousie, Aganin Marthare, cancel Marthare. So, doctrine of lapse was cancelled, that was removed. Then, Britishers in it, they told, uh, we will provide stable government. And the Indians again, Kurtimandu, stable government na Kurtimandu. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕ್ರೌನ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟೂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ 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 ಫೇಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ರೀಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿಬಿಲಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಪಾಯ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ನಾವು ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮುಂದೇನೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಅದೇ ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಜಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೌ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ದಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ದೆನ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಟ್